I want to stay cause I know me You won't have us cause you so Yes, no, you have this and know me Oh, I didn't invite you Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de la Kido Badech en Rodwell y de cine la ruta de Bakshi, pero bueno, obviamente estamos en la ruta de Bakshi <ríe> en Rodwell con un valor de la suerte del 78%. Y bueno, después del último video donde vimos que Jan estuvo dándole un recorrido a Rodwell, donde prácticamente no encontró nada interesante que destacar de aquí, pues al parecer volvió a donde estaba, estaba en un principio y en eso vamos entonces al euro <coughs> joder he vuelto al principio alrededor de la distancia a pie de Rodwell mientras buscaba una tienda que vendiera comida Cuando me di cuenta, estaba de vuelta frente a esta maldita tienda sucia del culo. Mirando hacia la tienda de día, se veía, se ve sucia otra vez. En los viejos tiempos era un supuesto motel. Una tienda general y una gasolinera. Y en un, bro y en un bordel, esa bruja era el amante de todos allí. La reina. Ahora bien, esta tienda se ha convertido en un agujero de mierda. Con el letrero desvanecido y las luces ya apagadas. Pero no había otras tiendas por aquí que parecieran estar abiertas. No tengo la energía para buscar nada más ahora. La pintura y el papel decorativo se están despegando. Abro la, abro la puerta de Casa Blanca y entro. Ok, Casa Blanca al parecer así se llama este el lugar donde lo llevó Bakshi. Es decir, este, este ex motel. <ríe> ok, volvimos, luego volvimos al principio. ¡Ah, ¡Ahí está Lili! ¡Hola Lili! <ríe> ¿Qué hay? Y allí, dentro de la tienda sucia, llena de manchas, más allá del mostrador cubierto en el paño sucio, como una figura de cera cubierta de polvo, la figura de la anciana permaneció inalterable, sin moverse, sin hablar, ni siquiera respirar. No, pero... No, o oye, vie uh, anciana, ¿tendrás algo para comer? Él iba a decir vieja bruja. Hurricane Diddy, 
食い物はあるのかあおおらかんリリーティアナスコミダレコードコモライヤモルバスタードデバクシーアイエルコレンエルノムレデスタンシアナコンドライヤモデサマネララン i アナインクリブレメンテセムウェコモエセグランパハロウォッコネストアルゴエスコロカドエネルモストラドルポルモリエントシメフィホビエンセトラタデュントロソデパングランデイレドンドエスゴケパレセパンクレオラン i アナロコトコノンコチヨデコシナケパレシエスタロクシダドコノントノデコロロホコモウマチェテ Pero estaba terriblemente afilado. Con ese cuchillo cortó el salami, que no parecía más que un palito, en trozos y los puso sobre el pan. Luego le puso los espárragos blancos de botella crujientes encima y luego les polvoreó un poco de salsa picante. ¡Diablos de Lili! ¿Qué, qué clase de comida estás haciendo? Además, usando salsa de chile como sustituto, corta cebollas crudas con un cuchillo de cocina y las espolvorea encima. Luego agrega la salsa de chile y la cebolla. ¡Oye, oye, oye, baza! ¡Sonda ni morna, morna, yo! ¡Cobórete, cuizrete! ¡Oye! ¡Morna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, ey! ¡Anciana! ¡No le pongas tanto! Se va a desbordar y será difícil de comer. O oye, <risa> la anciana no habla y no parece querer escuchar. Pone una pila de comida, pone una pila colmada de pan de salami en un periódico viejo y lo pone frente a mí. Y cuando corta otro, to otro trozo de pan. Esta vez arroja algo que parece jarabe de maíz sobre él y lo pone frente a mí. Me abruma la cantidad. La anciana vierte café de color oscuro que ni siquiera sé cómo se preparó en la taza de café, que también está llena de manchas y que también fue colocada frente a mí. Es cierto que es un menú que suele aparecer en los puestos. Pero. No, Baza. Se mete cogi, atatame na osanaika. O cavari surucarasa. Oye, anciana, al menos podrías calentar el café. Pediré más. <ríe> no puedo con la cara de Lili. <ríe> La anciana se inclinó con una cafetera negra como boca de lobo. Detrás del mostrador escuchó el, escuché el sonido de una estufa de gas ardiendo. Esto es de lo mejor, maldita sea. Bueno, al menos está siendo muy amable Lili y le está dando lo que sea que acaba de hacer para comer a Jan. Y le está calentando cafecito. Me agrada Lili, pero... Ha pasado medio año. No, más. El color. El color, perdón. El olor a café por primera vez en mucho tiempo cubre mi nariz. Tengo suerte, pero ¿me conviene ahora tenerla? Saco ese fajo de dinero que había estado en mi bolsillo tal y como lo había dejado. Por si acaso, deslicé un billete de un dólar en el mostrador. Baza-san, ¿cuánto es? Anciana, ¿cuánto es? Sin embargo, la anciana no tocó el billete de un dólar. Hizo un fuerte gesto con el pulgar hacia la habitación donde pasé la noche en la parte de atrás y se dio la vuelta. ¿Eso significa que la tarifa de la comida está incluida en la tarifa de la habitación? Eso quiere decir que... ¿Esta comida es un regalo de ese bastardo loco? 
cabrón. Maldita sea ese bastardo. Parece como si fuera a estar a punto de ser envenenado. Frente a mí, los espárragos y el salami están pegados con salsa de chile con un grueso trozo de pan. Pero aún así lo como. <risa> bueno, entonces si esta comida fue obra de Baxi, eh, no me extraña viendo lo que le preparó eh, la noche anterior. Ahora eh. cabrón. Salieron chispas de mis ojos. La salsa de chile es mucho más fuerte de lo que parece. Pero el picante y, 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 y el sabor que brota... Sin duda, el sabor de mis territorios. Es el sabor de la comida que vi en mis sueños. Mastiqué el salami duro, saboreando los espárragos esponjosos y cebollas crujientes. Dejé escapar un gemido por la textura y el sabor. Después de comerlo, me di cuenta de que el pan era pan de maíz que había sido inflado con toda aquella mezcla. Comí y bebí hasta que se me acabó el café frío. Volví a poner el pan a medio comer encima del periódico viejo y, al mismo tiempo, la anciana vertió un líquido negro humeante en la taza vacía. Esta vez, como el pan que se ha vuelto más pesado con el jarabe de maíz, la dulzura intensa que vuelve blanco mis ojos por el sabor. ¡Mierda! Dul la dulzura es tanta que adormecen hasta la parte de atrás de mi cerebro. Me comí todo ese pan dulce primero y lo vertí en mi estómago con café acompañándolo. Varias veces no puedo evitar dejar salir un gemido como un suspiro. ¡Maldita sea! ¡Este es el sabor de mi territorio! Siento que voy a llorar por la comida de una... Por, el... por la comida de... Una vieja bruja tan astuta... Perdón, tan sucia... <risa> a, a esto que ya se refiere a que este sabor es como el de su territorio... Ha de ser desde, de, su, de su ciudad natal... No sé si sea de Davan... <coughs> Vaya, Bakshi, qué considerado. <risa> Incluso la acidez del café preparado me hace sentir cómodo. Lavo la intensa dulzura del jarabe de maíz con mi tercera taza de café. Mantengo mis ojos y dedos en el montón de salsa de chile sobrante en el periódico viejo. Y entonces... Ah, ¿Alguien viene? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué fue eso? Incluso con este tipo de comida... Ay, me molesta ser distraído mientras como. Y por dos, también soy así. <ríe> me pareció que el sonido provenía de la ventana de vidrio sucia. Miro hacia la calle afuera. Y allí... Una camioneta Ford destartalada se detuvo apresur apresuradamente en la acera y entonces aguantenme tantito creo que tocan sigamos cuando se abre la puerta un bastardo grande y feo sale del asiento del conductor y corre hacia la puerta de la tienda Es un maldito bastardo pestoso. <risa> bueno, la verdad es que sí está feito. <risa> Pero ¿por qué tan apresurado, mijo? <risa> Maldita sea. Maldición. ¿Por qué, ten ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Y ahora qué te pasa, Max? ¿Por qué tan acelerado? Entró tambaleándose en la tienda y se apoyó en el mostrador. Siento que he visto esa cara en algún lugar antes. ¿Quién era? Suelo tener, bast suel suelo tener bastante confianza en mi memoria, pero... <risa> ¿Ya, ¿Ya se olvidó que te lo guameaste? ¿Es bien bonito? 
a pesar de que finalmente estoy comiendo una comida algo decente, saboreando el dulce sabor del café, tenía que ver la cara de alguien que no era necesario recordar. <risa> ¡Ay, eso sí lo recuerda! Ese bastardo feo está cubierto de sudor. Su rostro estaba claramente lleno de impaciencia y miedo. Ese color en su rostro... Puedo entenderlo con solo entrecerrar mis ojos. ¡Ay, mamá! ¡Gasta! ¡Gasolina! ¡Ahorita que no sé! ¡Ese! ¡Mocondo machi ni irarelga! ¡Oreba! ¡Chibundo humare coqueo ni caerás de moral de! ¡Oye, vieja bruja! ¡Gasolina! ¡Si tienes gasolina, sácala! ¡Ah, maldición! ¡Ya no puedo seguir en esta clase de ciudad! ¡Voy a regresar a mi tierra natal! Oye, tú. ¡Ah! ¿Qué quieres, imbécil? ¿Tú, tú, tú, tú eres Lucky, Lucky Dog de Davan, John. ¡Sono Namae o Dasnate, Kino y Taroga! ¡Condo a Corozo! Sobre de... Teme, ¿nanio son Dani Abate Tenda? Ayer te dije que no me llamaras por ese nombre. Si lo vuelves a hacer, te voy a matar. ¿Y por qué estás tan apresurado? Nanka Gema ya te, Machini y Arena Kunatanuka. ¿Hiciste algo raro que provocó que ya no pudiera seguir en la ciudad? ¡Va! ¡Idiota! ¿Crees que un gángster como yo cometería alguna clase de error de segunda? Ah, ah, más importante que eso, vieja bruja, vieja. Mira, Maxi, si se manda Lili vieja, menos te va a hacer caso. Perfecto. ¡Gasolinda! ¡Ahorita que... ¡No hay que lo que va! ¡La gasolina! ¡Oye! ¿Me estás escuchando? Antes de que me diera cuenta, desde el mostrador, un objeto con forma de palo se balanceó sin moverse. Era una clase de... ¿Rastrillo usado para matar serpientes de cascabel? ¿Que ya le dio con eso? Un golpe limpio fue dado en el costado del idiota llamado Max, el cual se hundió en el suelo. Te lo dije, Max, si sigues diciéndole así a Lily, lo que vas a buscar es que te termine matando ahí mismo. Me levanté de mi asiento con una taza de café en la mano y me paré frente a ese bobo. Es un desperdicio, pero vertí café desde arriba. Le echo café. ¡Quema! 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 ¡No te duermas! ¡Quema! 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 ¡Estaba por desmayarme! ¡Ah, maldición! ¿Qué acaso todos quieren matarme? ¿Sobre de? ¿Nani ga atta? ¿Y? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Con una cosa estere bai ya ne! ¡Hanan da yo, hanan! ¡Uragiri da! ¡Dave no yaro ga! ¡Bosu ni te aga ya gatta! ¡Ah! ¡Ah, maldición! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Hubo una rebelión! ¡Una traición! ¡Ese maldito bastardo de Dave! ¡Le puso las manos encima al jefe! ¡No! ¡Dato! ¡Vos! ¡Isan ka! ¡Dave te! ¡Ano kse suits no kso tare ka! ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Jefe? ¿Aidan? Dave, ese bastardo de traje apestoso, ¿cierto? ¡Uchi ni wa! ¡Dave wa hito de shikai ne! Al único que tenemos aquí es a Dave. Ese maldito desgraciado. 
A pesar de ser un simple menor, intentó matarme a mí, que soy su mayor. Mira, nadie te tiene respeto sin importarle he dado el cargo aquí, ¿eh? <risa> y entonces, Ida, digo, ¿qué pasa con ese calvo? <risa> Cuando me levanté por la mañana y fui a la oficina, el jefe estaba encerrado y todos los soldados bajo su mando directo habían huido o habían muerto. Ese bastardo de Dave, no sé de dónde lo sacó, pero apareció con una cantidad ridícula de soldados. Incluso me disparó, a mí, que soy su mayor. Ese bastardo. Ya... Ya... A no Entonces, ¿qué, ¿qué hay de ese loco? Ya han preocupado de ese loco por Maxi, ¿eh? Maxi, ¿ga? ¿Baxi? Eso da. ¿Baxi va? ¿A eso me llara de chimata no? Sí. ¿Y Baxi? ¿También lo mataron? Sí, la neo son de la... Entonces, orega mi ta está en la caña de Baxi no anda gato, ¿eh? Ah, no, tenche ya lo. Está en el momento, está en el momento. Eso no lo sé. Ah, pero al menos no lo vi entre aquellos cadáveres. Si fuera un cadáver, podría verlo a primera vista, ya que es tan grande como un maldito poste de telégrafo. <ríe> ok, nuevo adjetivo calificativo para describir a Maxi. Poste telégrafo. <ríe> ya. Ya veo. Entonces, ¿todavía sigue vivo? ¿Qué carajos está haciendo entonces? ¿Quién sabe? Bueno, a estas alturas, el bastardo de Baxi, a diferencia de mí, que soy inteligente, seguramente ya debió haber sido capturado por ese maldito de Dave. Siendo ya asesinado. ¡No! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¿Un golpe de estado interno del GD? ¿Dave los traicionó? ¿Ese viejo uh, Idan uh, fue capturado? ¿Y qué pasó con Bakshi? No lo entiendo. Quizás... El bastardo de Dave debe haber hecho preparativos con alguien más. Si lo que dice Max es cierto, es una espléndida rebelión. Si las cosas van mal, Idan tal vez ya sea un cadáver. Entonces esta ciudad estará bajo control de Dave. ¡Cachuritas, tenemos emergencia! Pues al parece que Dave sí se alió con... El, este Norman que vimos en videos anteriores y ya actuaron al parecer Idan fue atrapado Bakshi no se sabe qué chingas madres está haciendo pero bueno nosotros sabemos que Jan en su cuerpo tiene el tal peleado libro de registro contable <risa> Ay, y aunque capturen a Idan dudo que Idan les diga algo bueno es el jefe de, un, de un, una pandilla ¿no? o puede decir diciendo clase de mafia aquí pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Para las que siguen la traducción, ya saben lo que está pasando. Para las que no, preguntas. ¿Qué hará Jan a continuación? Por, lo, por cómo preguntó por Bakshi, se veía algo preocupado. Y por bien por Idan. Entonces Jan, ¿qué hará? Pues ya veremos sus acciones de Jan en el próximo video. Por el momento eso es todo, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana y una muy buena semana. Y pues ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátanes!